ശരിക്കും <laughs> 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 ഇങ്ങനെ തോന്നിയാസത്തിന് ജീവിക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അയ്യോ അല്ലമ്മേ ഇന്നലെ രാത്രി ഫ്രണ്ടിന്റെ പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ അല്ലാതെ നീ ഇങ്ങനെ പാർട്ടിയും കളിച്ച് കുടിച്ചു കൂത്താടി യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ നടന്നു വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളാകെ കൈവിട്ടു പോകാറായി എന്താ കാറ്റ് നമുക്കൊട്ടും അനുകൂലമായിട്ടല്ല വീശുന്നത് പണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ അതെന്ന നമുക്ക് അനുകൂലമായി വീശിയിട്ടുള്ളത് എന്നും പറഞ്ഞ് സമാധാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ടാണോ നീ പറയുന്നത് ഇത്രയും നാളായിട്ട് വിക്രമിന്റെ കമ്പനിയിൽ ഒരു ശമ്പളക്കാരനായിട്ട് കയറി കൂടാനല്ലാതെ ഒരു താക്കോൽ സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഉടനെ നടക്കും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ചരടുവരികളെല്ലാം ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാമേ നീ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇത്രയും നാളും നമുക്ക് അനുകൂല കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു അന്നൊന്നും നടത്തിയെടുക്കാത്ത കാര്യം ഇന്നത്തെ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് വെതർ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കാതെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പറ ഇത്രയും കാലം വിക്രമിന്റെ ജീവിതത്തിലാകെ കൊഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അത് നിനക്കും അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വിക്രം ഓഫീസുകാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കാതായതും കമ്പനി നഷ്ടത്തിലേക്ക് ഉപ്പൂത്തിയതും അതെ പക്ഷേ വിക്രമിന്റെ അഭാവത്തിൽ നീ ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സ്വന്തം കഴിവൊന്ന് തെളിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വിക്രമിന് പകരം കമ്പനി ചെയർമാൻ നീ ആയേനെ അമ്മേ അതിനൊക്കെ ഇനി സമയമുണ്ടമ്മേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ചില കണക്ക് കൂടുതലൊക്കെ അമ്മ പോയിക്കോ എന്ത് കണക്ക് കൂട്ടിയാലും ഒന്നും കൂടാൻ പോകുന്നില്ല കമ്പനിയിലെ അവസ്ഥകളൊക്കെ മാറി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എടാ വിക്രം തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞു പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ഉണർവോടെ അവൻ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നീയൊന്നും അധികം പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തി തൂങ്ങണ്ട നമുക്ക് ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുവരെ കളിച്ച കളിയൊന്നും പോരാ പുതിയ വഴികൾ കണ്ടെത്തണം അതിന് നീ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പോരാ 
വീട്ടിലേക്ക് വന്നേ പറ്റൂ കേട്ടല്ലോ വീട്ടിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ ഞാൻ വന്നോളാം അമ്മ ഇപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോ പുതിയ വഴികളൊക്കെ സമയമാകുമ്പോ തെളിഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഓടുന്ന പട്ടിക്ക് ഒരു മുഴ മുന്നേറിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ ഞാൻ ആ ഏറ് ലക്ഷ്യം കാണാതെ പോവില്ല അത് ഉറപ്പാ ഞാനേ ഒന്ന് കുളിക്കാൻ കേറിയതാ നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ വന്നല്ലോ ശാലിനിയായിരിക്കും അവളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാത്ത ശാലിനി ശാലിനി അവളിവിടെ ഇല്ല അവള് കോളേജിൽ പോയതാ ഇനി ആശാനെ വൈകിട്ട് നോക്കിയാച്ചാ മതി പറയുമ്പേ എന്തുകൊണ്ട് എന്താ ഞാൻ നിന്നോട് ഫോണിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം മറന്നോ ആഹാ അതുള്ള സർപ്രൈസിന്റെ കാര്യല്ലേ അത് ഞാൻ മറക്കും ഇവളതും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഇവിടെ എത്തും വരെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടതും മറന്നു തോന്നുന്നു ഇല്ല മറന്നിട്ടില്ല വന്നിറങ്ങിയല്ലോ പിന്നെ ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാ പറയുമ്പേ എന്താ സർപ്രൈസ് എന്നാ പിന്നെയാ സർപ്രൈസ് ഇന്നലെ കൂടി പറഞ്ഞോളൂ നിന്നെ പറ്റി സത്യം അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചു നോക്ക് വിക്രമിനോട് വിക്രം ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കക്ഷി ഹായ് ഹെലനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ശ്യാമിൽ പിന്നെ നിർത്താറില്ല അതുകൊണ്ട് കേട്ട് കേട്ട് നല്ല പരിചയം പോലെ ലക്ഷ്മി എന്നാ ഇനി വൈകണ്ട പെട്ടെന്ന് ഊണ് വിളമ്പ് ഇനി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ടാകാം സംസാരം ഒന്നല്ല ഇന്ന് നാലിനം പായസം കുട്ടിയുള്ള സദ്യയെ തയ്യാറാക്കി മോളെ സ്നേഹം പങ്കിടാൻ എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുകൂടുന്ന ദിവസം അല്ലേ ആഘോഷത്തിന് ഒരു കുറവും വരുത്തണം കൂടെ വേണ്ട വേണ്ട വിളമ്പി വെച്ചിട്ട് വിളിക്കാം മക്കളെ കഴിക്കാൻ മാത്രം അങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ ലോകത്ത് നമ്മൾ മാത്രമായി ഞാനും എന്റെ കണ്ണാടി ചെല്ലുന്നു എന്റെ അമ്മേ ആ വട്ടപ്പേരൊക്കെ നീ ഇപ്പോഴും ഓർത്തു വെച്ചു പിന്നല്ലാതെ അത്യാവശ്യം നിന്നെ ഒന്ന് ഗൺ പോയിന്റിൽ നിർത്തേണ്ടി വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേണ്ട പേടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്നിട്ട് കാല് പിടിക്കാം ശാലിനെ അറിയാതിരുന്ന മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്റെ കളിയൊക്കെ കൊന്നു കളയും നോക്കട്ടെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം നീ എന്നെ എങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കില്ല എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പണ്ട് സ്കൂളിൽ വെച്ച് നീ എന്റെ സീനറായതിന്റെ പേരിൽ നീ ആയിരുന്നല്ലോ എന്റെ സംരക്ഷക നമ്മുടെ സ്കൂൾ ലൈഫിലെ നല്ല നിമിഷങ്ങളൊന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ശ്യാമിലി എങ്ങനെ മറക്കും നീ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ ഈ ഉപദ്രവിക്കുന്ന സ്വഭാവം മാത്രമേ ഇനി മാറിയിട്ടില്ല അല്ലെ ഏയ് അതങ്ങനെ മാറൊന്നുമില്ല എന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല കാണുന്നില്ല മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ഒത്തിരി മെച്യൂരിറ്റി ആയ പോലെ വെസ്റ്റേൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലേ ജങ്ക് ഫുഡും കോക്കുമാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം ഇനിയിപ്പോ നാട്ടിൽ വന്നല്ലോ ഇനി വേണം ജിമ്മിങ്ങിനൊക്കെ പോയി സുന്ദരിയാവാൻ നിനക്ക് പിന്നെ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇത്തിരി ഗൗരവം കൂടിയിട്ടുണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളല്ലേ ഹെലൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതൊക്കെ പറഞ്ഞ പത്ത് നോവൽ എഴുതാനുള്ള കഥയുണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നും ഓ അപ്പൊ നീ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കലും കാറ്ററിംഗ് ഒക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നോവൽ എഴുതാൻ പോവാണോ പോട എന്നെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വായിന്ന് വീണാ പിന്നെ അത് മതി അത് പിടിച്ചങ്ങ് തുടങ്ങിക്കോളും കളിയാക്കാൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലെ വിക്രോ നീ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ പറ പറ എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ ആള് കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അത് പറ ഇതുപോലെ ഈനാ ബേച്ചിക്ക് മരപ്പട്ടി കൂട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ട ചേർച്ച നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അയ്യട യു കെ യൂസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നാട്ടുമുറത്തെ ഭാഷ വിട്ടിട്ടില്ല അതൊക്കെ അങ്ങനെ പോവോടി അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കല്ലേ നിനക്കെന്നെ അറിയുന്നതല്ലേ 
ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ നാടും ഇവിടുത്തെ രുചികളും ഇവിടുത്തെ മനസ്സുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങളും പിന്നെ എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ എന്റെ അച്ഛമ്മയും ഒക്കെ തന്നെ എനിക്ക് വലുത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നും ഞാനല്ലോ അല്ലേ ദേ ഒരൊറ്റ ഇടി വെച്ച് നന്നാ കളിക്കൽ ഞാൻ മൂലയ്ക്ക് പോയി കിടക്കുവേ പോടി ഇവിടുന്ന് ഇടി പൊട്ടിക്കാളി മനസ്സുകൊണ്ട് തൊട്ടറിഞ്ഞ സൗഹൃദങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ ഇത്ര ഡെക്കറേഷനോട് പറഞ്ഞിട്ടും അത് നിന്നെ കുറിച്ചാണെന്ന് നിന്റെ തലയിൽ കയറിയില്ലേ ശരി അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് ഇരുന്നാ മതിയോ ഭാവി തലമുറയെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ടേ വരട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഉടനെ എങ്ങനെ നടക്കുന്ന പ്ലാൻ ആണോ നടന്നേനെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന ചിലരുടെ പ്ലാനിംഗ് ഒക്കെ കാരണം എന്നെ വിക്രമിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്ലാനിംഗ് ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഇത്രയും നാളും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായ അതൊരു ബലമാണ് ശ്യാമിലി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും മനസ്സിനും ബലം മാത്രല്ല സന്തോഷവും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ നീ ഒരിക്കലും വിക്രമിനെ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല ഏത് നേരം അതിന്റെ പുറകെ ആയിരിക്കും എടി സ്വന്തം കണ്ണിലെ തടിക്കഷ്ണം ഇരിക്കുമ്പോ അന്യന്റെ കണ്ണിലെക്കാരുടെ എടുക്കാൻ പോവല്ലേ ഓഹോ നീ എന്നെ വർഗീയമായിട്ട് ആക്രമിക്കാനാണ് പരിപാടി അല്ലാതെ പിന്നെ കല്യാണം പോലും കഴിക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു നടക്കണവള എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് എനിക്കും പ്ലാൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ശ്യാമലി ലുക്ക്ഔട്ട് പക്ഷെ എന്നെ താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗ്യദോഷി കണ്ടുകിട്ടണ്ടേ സത്യത്തിൽ കല്യാണം എന്ന വലിയ കുരുക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട നാട്ടിലെത്തിയത് അതെന്താ എന്നെ യു എസിലുള്ള ആരുടെങ്കിലും തലയിൽ കെട്ടി വെക്കാൻ മമ്മി ശ്രമിച്ചതാ സായിപ്പിനെ കെട്ടാനോ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സായിപ്പന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കൂടുതലും അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുത്ത ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടേഴ്സാ പിന്നെ നീ എന്തിനു കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് എം ഡി കഴിഞ്ഞവർക്ക് അവിടെ നല്ല സ്കോപ്പല്ലേ കോപ്പാ എടി കുറെ കാശ് കിട്ടും അതാണോ കാര്യം പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ എന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്റെ അച്ഛമ്മയുടെ കണ്ണീരും ഒറ്റപ്പെടലാണ് ഹൌസ് സർജൻസിക്ക് വേണ്ടി കുറെ നാളും മുമ്പ് ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നു നോട്ട് ഹിയർ ഐ വാസ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ മൂന്നാല് തവണ കേരളത്തിൽ വന്ന അച്ഛമ്മയെ കണ്ട് മടങ്ങുമ്പോ ആ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ണീര് എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ പറ്റി പിടിച്ചു ആരുള്ളടി അവർക്ക് അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കുഞ്ഞുനാള് മുതൽ എന്നെ അവരുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്റെ പപ്പയും മമ്മിയും അച്ഛമ്മയ്ക്ക് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ ജീവനാ ഒറ്റപ്പെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത വേദനയാണ് ശ്യാമിലി പ്രത്യേകിച്ച് വയസ്സാം കാലത്ത് അച്ഛച്ഛൻ മരിച്ചുപോയോ ഏ ആയ കാലത്ത് അച്ഛമ്മ അങ്ങേ ഒരു നേർവഴിക്ക് നടത്താൻ നോക്കി ഒടുവിലും അടുത്തപ്പോ അച്ഛൻ കളഞ്ഞിട്ട് പോയി അന്ന് മുതലേ മുപ്പത്തി ഒറ്റയ്ക്ക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ വലിയ കുറ്റബോധം ഉണ്ട് ഇപ്പോ ഇനിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നീ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് അതെ എല്ലാ കാരണങ്ങളും കൂട്ടിവെച്ച് നോക്കിയപ്പോ എന്തുകൊണ്ടും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അത് തന്നെയായിരുന്നു നന്നായി അതിനർത്ഥം നിന്നെ എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ആരും പറിച്ചോണ്ട് പോവാൻ വരില്ലെന്ന് അല്ലെ യെസ് മൈ ഡിയർ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നവരും എന്റെ തീരുമാനം വളരെ ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്കിപ്പം ബോധ്യപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കുക ഈ സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ശരിക്കും അശരണരായ ഒരുപാട് രോഗികളുടെ സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനയും മാത്രമാണ് അസുഖം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിടുന്ന ഓരോ രോഗികളുടെയും കണ്ണുകളിൽ ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിന്റെ മനസ്സ് അത്രയും നല്ലതായതുകൊണ്ടാടി എന്തായാലും ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടുമില്ല അത് ഷുവറാ അതിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷം എനിക്കാ അല്ല ഞാനിങ്ങനെ നിന്നെ പിടിച്ച് അടച്ചു വെച്ച ഇണപ്രാവ് പണങ്ങോ ഏയ് ഇണപ്രാവ് ലഞ്ച് ഹെവി ആയതിന്റെ ക്ഷീണത്തില് സോഫ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക ഏതായാലും എന്റെ വിശേഷങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാനെടുത്ത് വീശി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിന്റെ ആവനാഴിലുള്ളത് ഇങ്ങ് പോരട്ടെ കുറഞ്ഞത് എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ അറിഞ്ഞതല്ലേ എല്ലാം നേരെ ആയില്ലോ പിന്നെന്തൊരു സങ്കടം അല്ല വിക്രമിന്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഇപ്പൊ നിന്നോട് എങ്ങനാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആ വീട്ടിനുള്ളില് വേറെയും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് ഹെലൻ അതോർക്കുമ്പോഴും ഒരു അസ്വസ്ഥത എന്താടി അതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് നമ്മുടെ നല്ല നേരെ കളയുന്ന പോട്ടെ അല്ലടി പറ ചിലപ്പോ എനിക്കെന്തേലും സജഷൻ തരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലോ എന്ത്
എന്റെ അറിവിൽ ലോക്കൽ ഇത് രണ്ടേ രണ്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ കാര്യം ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഇതെങ്ങനെ ഡെയിലി ധാരാളമായി വാങ്ങുന്ന മരുന്നല്ലാത്തോണ്ട് സ്ഥിരമായി ആരെങ്കിലും ഇത് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതറിയാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല നീ ഏതായാലും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും ഞാനുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ നേരത്തെ വന്ന് കിടന്നപ്പോ ഞാൻ കരുതി ബാലേട്ടൻ ഇപ്പൊ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി കാണുമെന്ന് ഇല്ല ലക്ഷ്മി ഇന്നാ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് സങ്കടമെന്ന മാത്രമല്ല സന്തോഷം കൂടിപ്പോയാലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അന്ന് എത്ര നാളിന് ശേഷമാണോ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന ദിവസം ഇന്ന് നേരാ മോള് വന്നിട്ട് സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട് ബാലേട്ട ശ്യാമലി മോള് വന്ന സന്തോഷം മാത്രമല്ല ലക്ഷ്മി അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ട് വിക്രമും അവളും സന്തോഷത്തോടെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്നായ എനിക്ക് ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഓക്കെ അവള് നമ്മളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞാണെങ്കിലും ഈ നേരിട്ട് കണ്ടറിയുന്നതിന്റെ സുഖം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാ ഞാൻ ഇന്ന് കൺകുളരെ കാണുകയായിരുന്നവരെ ശ്യാമലിമോളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രമാ അവര് വീണ്ടും ഒന്നിച്ചതും എല്ലാം ഇത്രയ്ക്ക് നന്നായതും രണ്ടും കൂടി അടുക്കളയിലല്ലേ അടുക്കളയല്ലോ ഈ രാത്രി നേരത്തോ ആ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ശ്യാമിലി കൈയാളായിട്ട് കൂടെ വിക്രമവും ഉണ്ട് അത് കൊള്ളാം ഹെലന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ശ്യാമിലി മോക്ക് പണ്ടേ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരിയ അവള് എനിക്കറിയാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ശ്യാമിലിക്ക് ഒരുമിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുക ഈശ്വരൻ അല്ല അവരെന്തിനു ഈ രാത്രി ഉറങ്ങാതിരുന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നാളെ എവിടെങ്കിലും പോകാനുണ്ടോ ബാലേട്ട ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വിക്രം അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ശരി എന്തിനാ ബാലേട്ട അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിലോ എന്റെ ബാലേട്ട വേണ്ട അങ്ങോട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യന്റെ ഒരു കാര്യം പിള്ളേരായി അവരുടെ പാടായി അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഇനി അതിന്റെ ഇടയിലോട്ട് ബാലേട്ടനും കൂടെ ചെന്ന് കയറി അവരുടെ സ്വകാര്യ നശിപ്പിക്കണം ബാലേട്ട എനിക്ക് തോന്നി എന്ന കിടക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാനും ഞാൻ ചെയ്തോണോ വിക്രം പോയി കിടന്നോ ഏയ് വേണ്ട ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങിയ ജോലിയല്ലേ അല്ല ഞാൻ എത്ര നേരെ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാ എന്നെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിപ്പിച്ച് ഒന്ന് പറ വിക്രം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തു പറഞ്ഞു സർപ്രൈസ് ആണെന്ന് അതാണ് ഉത്തരം ഒന്നുമില്ല ശ്യാമലി നീ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ മറന്നു പോയെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം നിനക്ക് ആ പഴയ കൈപ്പുണ്യം ഇപ്പോഴുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണല്ലോ എന്തിനാ അറിയുന്നത് അതുകൊള്ളാം നമ്മളൊരു വലിയ സ്വപ്നം കാണുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അത് നീ മറക്കരുത് നിന്റെ പേരിലൊരു ബ്രാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് ഞാനൊരു നാഷണൽ ലെവൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നെ ഒരു വലിയ മതി 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 അതൊക്കെ ഞാൻ നൂറ് പ്രാവശ്യം കേട്ടതാ ബട്ട് ഐം സീരിയസ് നമ്മളത് ചെയ്തിരിക്കും സമ്മതിച്ചു അതിന് എന്നെ കൊണ്ട് രാത്രി ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് എനിക്കറിയണ്ടേ ഇത് മറ്റെന്തോ കാര്യത്തിന് ഒന്ന് പറവിക്രം എന്താ സർപ്രൈസ് ശരി എന്നാ ഞാൻ ചെറിയൊരു സൂചന തരാം ഒരു ക്ലൂ പക്ഷെ പിന്നീടൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല സമ്മതിച്ചോ ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു പറ 
നമ്മൾ നാളെ ചോക്ലേറ്റും കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോവും അയ്യട ഇതാണ് ക്ലൂ ഇതാർക്കും അറിയാത്ത അതൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴേ ഊഹിച്ചു ഓഹോ അതെങ്ങനെ പിന്നല്ലാതെ ഈ ചോക്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ വീട്ടിലിരുന്ന് തിന്ന് തീർക്കാൻ പോവാണോ ഇത് ആർക്കും കൊടുക്കാനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നേരാ അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് നിന്ന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു വിക്രം ആർക്കാണെന്ന് പറ വിക്രം പ്ലീസ് ശരി ഒരു ക്ലൂ കൂടി തരാം പിന്നെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ആ ഇല്ല വേഗം പറ ആ നാളെ നമ്മൾ പോവാൻ പോകുന്നത് ഒരു നല്ല സ്ഥലത്തേക്കാ നിന്നെ കുറച്ചു പേർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ട് ആർക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് അതാരാ എനിക്ക് അറിയാത്ത നിന്റെ ഇത്രയും വലിയ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് കള്ളകളിയാട്ടോ ഞാനില്ല എത്ര ക്ലൂ ഞാൻ തന്നു ഇനി കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നീ സമ്മതിച്ചല്ലേ ഇനിയൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട പറയുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല അല്ല ഈ സർപ്രൈസും സസ്പെൻസും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ കുറെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നീ ഇതോർത്ത് ഉറക്കം കളഞ്ഞു ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും വേണ്ട വിക്രം ബുക്ക്